Welcome back to Fasional guys So dalam video kali ini aku akan kongsikan beberapa fungsi menarik yang ada dekat iPhone Yang mungkin korang tak tahu untuk versi kedua So sebelum ni aku ada kongsikan video yang sama juga tapi versi pertama Ada 7 tips menarik Dan sebelum tu juga aku ada kongsikan beberapa fungsi menarik juga untuk iOS 13 So kalau korang belum tonton lagi video-video yang sebelum ni Korang boleh tonton aku ada letak link dekat bawah Dan korang boleh scroll-scroll lah So then korang boleh check it out lah aku punya video-video yang sebelum ni So kali ni aku akan kongsikan lagi tips ataupun fungsi-fungsi menarik untuk uh, iPhone yang mungkin korang tak tahu so tanpa buang masa lagi let's talk about it so guys fungsi yang pertama yang aku nak tunjukkan kepada korang adalah fungsi set timer untuk korang nak pause ataupun nak stopkan lagu ataupun video yang korang tengah play first of all korang kena pergi ke bahagian music lah kalau korang nak dengar music korang pergi ke Apple Music contoh aku buka sini Apple Music dan aku play lagu ni dan bila dah play aku pergi ke bahagian clock dan aku pergi ke bahagian timer kat hujung sekali ni so kat sini korang boleh set berapa second, berapa minit dan berapa jam korang nak lagu tu play untuk korang nak stopkan dia so contoh kat sini aku buat sebagai 10 saat so aku start 10 saat so kita tengok 10 saat dia akan pause sendiri ataupun dia akan stop sendiri lah tengok dia dah automatic stop sebab aku dah set timer tadi kat sini So once dia dah stop, so memang lagu dan video pun dia akan stop. Even YouTube kalau korang play YouTube pun, aku tunjuk kat sini eh. So aku start 10 second. So dia akan automatic stop. So fungsi timer ni memang amat-amat berguna lah untuk korang yang nak play lagu ke, nak play video dan nak auto stop lah benda tu. Tanpa macam dia sampai habiskan bateri korang kan. Dan fungsi kedua pula adalah fungsi force restart untuk iPhone 10 dan ke atas. Fungsi ni berguna bila macam iPhone korang uh, stuck ke, iPhone korang tiba-tiba sangkut kat mana-mana kan. So korang tak tahu nak buat apa dan dia punya screen freeze. So tak nak sentuh apa semua So then korang kena force restart untuk nak normalkan ni balik lah So untuk iPhone 10 kat atas cara dia mudah saja. Klik volume atas satu Klik volume bawah satu Dan klik power button dan hold Hold je lama sampai dia mati dan sampai dia terpadang sendiri Tanpa korang uh, sentuh sebarang skrin lah So dia akan terpadang sendiri dan dia akan auto restart lah Dan yang seterusnya pula adalah fungsi level flashlight uh, Fungsi ni maybe ramai tak tahu lagi So aku nak kongsikan kat sini Korang boleh tarik control center Dan pergi ke flashlight Dan tekan kuat sikit dekat skrin sini Dan dia akan keluar level 1, 2, 3, 4 So ada 4 level kat sini So bila satu ni dia tak terang sangat Dan bila level 2 ni dia akan makin terang lah 3 dan 4 So makin tinggi makin terang lah So untuk nak turn off dia Just tekan sini dan tekan ni je So dia akan turn off kat situ So kalau korang tengok macam flashlight korang tak berapa terang kan So korang pergi naikkan sampai ke nombor 4 ni lah So dia akan lebih terang lah untuk bagian flashlight So fungsi yang seterusnya pula adalah fungsi fast reply masa orang call So misal kata macam korang tengah drive ke masa tu Ataupun korang tengah sibuk buat kerja ke Dan ada orang call tiba-tiba Dan korang boleh gunakan fungsi ni untuk bagi orang tu yang korang tengah busy ataupun nantilah kita jumpa ataupun nantilah call balik kan so kat sini ada orang call aku dan korang just tap bagian message dan korang just pilih lah korang nak cakap apa korang nak cakap korang on the way ke korang nak cakap yang korang akan call uh, lepas ni ataupun korang cakap yang korang tengah busy dan I can talk right now just tekan ni je I message atau, ataupun bagi message tu dia akan automatic send message kepada orang yang call tadi tu so dia tahulah yang korang tengah busy ataupun korang tengah uh, drive ke apa semua kan so fungsi ni memang amat-amat berguna kalau korang tengah busy ataupun korang tengah drive lah yang seterusnya pula adalah fungsi customize control center so fungsi ni memang amat berguna kalau korang nak shortcut kat bagian atas ni so kat bagian ni basically dia tak ada banyak macam ni lah kalau mula-mula korang set up iPhone sebab kat sini aku ada buat beberapa penambahan lah bagi fungsi-fungsi kat sini so nak customize ni memang simple just pergi bagian setting pergi ke bahagian control center dan pergi ke bahagian customize control so kat sini korang boleh tambah dan boleh uh, remove lah apa yang korang tak nak apa yang korang nak so kat sini aku ada tambah alam aku ada tambah dark mode so senang setting dark mode kat uh, bahagian sini je aku setting dark mode just tekan ni je and then ada QR code reader ada download listed while driving ada screen recording dan banyak lagi lah kat sini so kat sini pun korang boleh tambah lagi apa yang korang nak tambah lah so boleh tambah voice memo ke wallet ke apa-apalah yang sesuai untuk korang nak shortcut kan So tak adalah nak masuk uh, apps tu ataupun nak masuk tetapan-tetapan tu untuk nak uh, menggunakan fungsi ni So memang mudah kat situ lah So fungsi yang seterusnya pula adalah fungsi set ringtone to contact lah So macam contact tu korang 
uh, nak dia set dia sebagai ringtone yang berlainan daripada kontak-kontak lain so korang boleh pergi ke bahagian kontak so korang masuk ke bahagian kontak korang nak pilih tu dan korang pergi ke bahagian ringtone so dekat bahagian ni korang boleh pilih lah ringtone jenis apa yang korang nak guna so kat sini aku pilih opening lah so misal kata kalau orang yang korang dah set kontak tu call korang so korang dah tahu dah oh ni Mamat ni yang call oh ni Minah ni yang call so kita dapat tahu lah siapa yang call kita tu sebab kita dah set ringtone dekat kontak tu so guys aku rasa itu saja yang dapat aku kongsikan mengenai fungsi-fungsi menarik yang mungkin korang tak tahu yang ada dekat iPhone so ni kalau korang tahu beberapa perkara lagi yang mungkin menarik untuk dikongsikan korang boleh uh, komen dekat bahagian bawah ni so guys jangan lupa untuk subscribe channel aku sebab aku banyak menyediakan info-info menarik dan tips menarik mengenai gadget dan teknologi dan gaya hidup so guys kita jumpa lagi di lain video Assalamualaikum